Niespod, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nies. Daar sê goeiemorgen, baie welkom by Niespod sy hoofnies, ons inzet sal waarin ons kyk na die dagse korante, as ook anlein nies agentskappe. Ons doen het met die komplimente van Kaptein Zemoer. Hmm, mens kan nie jou dag so na so'n skop begin nie. Maar kom ons begin, ons doos is nies met netwerk 24 sy drie Afrikaanse korante. Ons begin by die burger en hulle voorblad burg van ochend, die gaan oor rugby nies. Nou ja, as jy nou van faksie verdeling is wil praat en interne toespunte, dan is die WP rugby nie net so goed soos die ANC lyk my dees na. En die dramas, die wil nie tot die einde kom daar in die kaap nie. Maar dit lyk nou, asof sake nou tot bedaring sal kom, al dis die berug, baie positieve stap om die grootste voedingsbron van Suid-Afrikaanse rugby te probeer red, so het Kornei Kriege voormalig kaptein van die Stomers en westelike provincie gister gereageer op die nies, dat Saru die WP rugby in die onder administratie gaan plaas. Nou kom ons kyk wat gebeur daar, baie rugby ondersteuners, wat ongelukkig is oor die situasie daar in die weeskaal. Volgende kyk ons na die voorblad van die volksblad en het is een bykie plaaslike nies daar, daar is groot lawaai, ek wil hom net so trek, dat ek so klein bykie kleiner maak, een groot lawaai en groot beswaar tegen die lawaai daar in Bloemfontein, die lawaai er een gelaad nacht per tykies by die Alrido Lodge in Bloemfontein het inwoners in die reik en omgeving moedeloos. Die is vandag op Volksblad sy voorblad. Nou ja, ek kan al verstaan. Ek denk, dit is een kwaal wat baie dorpe die is daar tref, is plekke met rechtdag baie, baie harde muziek en mense wat mekaar nie meer tegemoet kan kom nie. Nog een berug is die een skaars is my woorde gister koud oor Pretoria FM wat die die story gedraad Toe is die hoofstroom media toe nou by en hier het hulle die story oor Urania sy daal wat getel is. Dit is nou al dus die ANC politieke Spanjase Le Soufi. Hy is daai omstrede LIR vir onderwijs wat gedierig in die moeilikheid is oor sy uitlating steen oor Afrikaans en alles wat Afrikaans is. Kom ons gaan na beeld toe en op beeldse voorblad kry ons een berug oor een Pretoria onderwijseres wat een boete gekry het nadat sy volgens die berug sien aangerand het. Sy is een onderwijseres van Pretoria wat een boete van 10.000 rand of 10 maanden trongstraf opgelees op anklag van die aanranding op een 12-jarige sien. En sy is aangeklaaf van aanranding met die opzet om ernstig te beseer op een graad 6 leerling aan die Springweil Primary School in Centurion, en volgens die klagstaat het sy die sien gewirg en geskok, nadat hy geloof ander leerling sy bordel gegeerde water gesteel het. Die onderwijsres het skuld ontken en aangevoer dat sy het nooit weer opgetreed, toe die kind daar wil slaan of stamp, weens uitermatige ontlokking, of uitlokking, ek skies toch, dit is eindelijk die woord. Nou ja, mens wil nooit enige fysieke aanraking van een kind dier een onderwijser goed praat nie, maar een mens wil toch ook verstaan dat onderwijsers deesta dier uiterste omstandighede beproe word en dit lyk vir my dat daar dalk in hierdie saak so iets teenwoordig kan wees en Loel en Kerlo is die rechtsverteenwoordiger van Annelies Boot het aangeduid dat hulle tegen die vonnis gaan appelleer. Nog op beeldse voorblad, dat ek het net so klein bykie kleiner maak, dat ons nie weer een focus hier kry, is die Gatense krachtkrisis wat voordeer, en as ons dier beeld blaai, dan sal jy sien hier op blad sy tweese berug, wat ons gister gepraat het, president Cyril Ramaphosa, wat wil hee, ons moet meer na groen kracht toe gaan, by die mantasje, die minister, wat vroeger gesê het, nee, hy wil eerder steenkool hee, en nou sê ons leders, jong, jylle moet nou uit een mond uit begin praat, ons weet nie 
wat hier aangaan nie, daar die berug ook in, in, in beeld vandag, en dan hier onder, ek gaan hom net so klein beetje groter maak, is uh, hoe daar die uh, drama oor Phoenix nog voor, uh, na die bedanking van Mike Waters, uh, as DALP, uh, en dit is na aanleiding van daar die onstrede verkiesingsplakate in Phoenix, KwaZulu Natal, en hy, wat Mike Waters is meen, uh, die DA uh, berok in hulle self, en nou groter skade as die plakate self het so gedoen het, hy is so begade dat die partij dan so'n bykie rugraad toon, en uh, nie, hulle nie dier externe faktore so laat beinvloed het, uh, om die plakate af te haal nie. Um, <laughs> dat uh, is hier een story wat die mens toch seker nie kan voorbij gaan nie, en die is um, oor Superman, um, wat, um, wat die stak biseksueel is, uh, dis maandag bekend gemaakt, dat John Kent, die sien van Clark Kent, Superman, is nou biseksueel, um, en, uh, uh, en in, de, <laughs> in die vijfde strook die sprintboek Superman, Son of Kal L, Soon John uh, vir Jai. En dis glo nie een foefie nie, sê Tom Tyler, die skryver in onderhoud. Um, toe ek die werk aangebied is, het ek gedink, wel, as ons een nieuwe Superman vir die DC Universe gaan hee, sal het voel as een vakans vir speel word, as ons nog een wit heteroseksuele redder het. Nou ja, <laughs> ek weet Ja, hoe meer daar, hoe meer dinge, uh, mens wil nie te veel kommentaar daarop lever nie, maar um, mag ek maar sê, die wereld is bezig om gek te word. <laughs> ja, kom ons gaan aan met die Koran, um, daar is die hartseer nie soor COVID-19 wat de onderwijzer uh, van waterkloof hoor sy leven geëis het, hy was 6 maanden siek gewees, um, hartseer story daar, en uh, dan is daar ook die nies oor uh, Eetol, um, dat daar nou nog nie besluit het daar oor geneem is nie, maar uh, Fikili Mbulula, die minister van vervoer, het um, gister ochend in Johannesburg gesê, uh, hy verstaan nie waarom gaat dinge so klaar oor Eetol nie, wat hulle betaal dan in elk geval nie daar. <laughs> nou, dis, nou ja, verstommende logika, uh, mag een leesgerust daar die story in beeld, uh, kom ons gaan so'n bykie verder, uh, daar is al die ander stories, wacht, ek gaan gauw terug na die story toe, hier is ook een interessante story, wat ons daar net vinnig by moet stilstaan, uh, is nou nie so'n belangrike story nie, uh, maar uh, het gaan oor uh, Dr. Chris van Wyk, wat uh, verkies is tot moderator van die NG Kerk, uh, Chris van Wijk was so'n bykie in herrie gewees, nadat hy uh, homoseksualiteit uh, tot, uh, met pedofilie, pedofilie vergelijk het, en uh, so'n bykie in die warm water daar oor gewees, mense wat geklaar daar oor, nou is Chris van Wijk uh, tot moderator verkies, en, en um, daar is mense wat ontsteld is daar oor, ek wonder soms of een mens nou nie maar die kerk moet uitloos, um, dat hulle moet kerk wees, soos wat hulle op kerk wees nie, um, ek sal so ander kerk gaan kies het, as hulle my nie meer wil gehad het, uh, soos wat het is nie, maar dit is allemaal sommer een persoonlijke mening, um, kom ons kyk wat gebeur daar, die NG kerk nou al in een jarenlange, dekades lange, uh, debat oor guys in die kerk, um, en dit raak seker een van die meest horig gereide debatte, uh, wat sonder vrug nie enige kant toe gaan. Um, ek sal my goed gevat het en gewaai het, as ek um, gei was en die kerk my nie wil gehad het. Nie. Daar uh, is die rest van uh, beeld, waar na julle kan gaan kyk vandag, uh, dan is daar ander uh, nies waarop ek julle ook wil wees, uh, Daily Maverick, uh, ons kan nie sonder die doos, ons bedoel die maverik die dag in gaan nie, uh, dus as ek daar oor voel, en dan is hier een uh, uh, artikel van Feriel Havaji, oor um, 
uh, oud-president Jacob Zuma sy terugverwelkomingspartijkie uh, na sy uh, tronkstraf, uh, die wat, dit wat uh, word morgen gehou in Durban, en daar uh, oud-president Jacob Zuma sal geloo na verwachting daar wees, uh, sê die mense wat weet, maar uh, anders sê, dit nog nie so seker nie, maar nou ja, kom ons kyk wat gebeur uh, morgen, en hoe siek is daar die oud-president, as hy op sy uh, terugverwelkomingspartijkie aankom morgen daar in Durban. Um, Marula Media berig uh, oor een moordzaak, wat nou al tien jaar lang sloer, um, sy Andrea Venter is groot dier haar kerel, haar gewese kerel Gerard Jansen van Vieren, buiten haar wooncomplex in Johannesburg uh, vermoor, uh, so wat tien jaar gelede, en die saak kom nou geloof nie tot uh, einde nie, en uh, dan die berig in Marula Media daar oor. Ek het vir oogend sommer so bykie na um, die Soweten ook gaan kyk, um, hulle skryf ook oor die Phoenix debakel, en uh, een klompje ander goed, die Mpumalanga LIR, Mandla Msidi, wat vermoord aangehou word, um, dan is daar die berig oor Bafana Bafana, wat uh, Ethiopie gister aand gewen het, um, jy nou, Ek het ook uh, die citizen oopgemaak vanmorgen, SA Firm makes own vaccine for poor nations, uh, ANC orders Lutuli House evacuation after health breach, uh, City of Joburg embroiled in dodgy upmarket squatter camp development, um, die nies oor Bafana, uh, South African political parties, anti-immigrant election promises, nothing but hot air, politics uh, web, um, is nie allemaal sy kopie thee nie, uh, maar uh, hier is gewoon uh, interessante inhoud, uh, as jy uh, ernstige nies leeser is, en uh, rechtig in diepte uh, nies ontleding wil doen, uh, kan jy na politics web gaan kyk, en uh, David Boulard skryf hier uh, artikel oor uh, The ANC's Renaming Kurs, um, en dan uh, R.W. Johnson, wat oor our July days and their reckoning skryf. In buitenlandse nies wil ek gauw na the Washington Post gaan kyk, en um, hulle het die berug hier oor ban on vaccine mandates in Texas Sharpens political battle. Um, ons het gister ook oor die story gesels, um, die ding is bezig om te verdiep in Amerika, uh, alhoewel wereldwijd, um, en, en, en die gesprek in Zuid-Afrika is nog maar aan die beginpunt, as ek uh, die story so volg in die Amerikaanse korante oor uh, verplichte inentings, inentings paspoorte en dies meer, so mys kan hierdie berug op uh, Washington Post daar oor gaan volg, maar as jy later vandag um, op uh, Niespot ingaan, dan uh, gaan ons een gesprek hee met Willy Spies, uh, prokureer van die Interne Spies, baie interessante gesprek oor hoe grondwetlik um, een inentingspaspoort dit dan nou is. Um, rechtig een baie lekker interessante gesprek met Willy, wat jy later vandag op uh, Niespot na sal kan luister. Dit is een groot gesprek, ek weet daar skerp verdeling daar oor, maar um, mense, uh, dit is die enigste manier hoe jy uh, verskille uh, op die ouwe uh, tot so'n manier kan bestuur, dat uh, allemaal langs mekaar kan lewe, dis om daar oor te praat, en daar oor te blij praat, uh, tot het jy moeg is, uh, moet jy daar oor praat, um, so, uh, mys moet maar lees hier oor, mys moet maar luister daarna, en onthou, asjeblief, as jy, um, as jy van die spot hou, as jy hou van die inhoud wat ons uh, vir jou gee, uh, ach, doe my die gins en gelijk ons man, uh, hoe meer mense ons kry wat ons like, uh, hoe beter kan die spot doen, um, en lever soms een bykie kommentaar op wat ons doen, uh, stuur vir ons opbouwende kritiek, mens hoef nie altyd lelik te wees om kritiek te stuur nie, maar jy kan uh, opbouwende kritiek stuur, en ons kyk graag daarna, um, want ek wil graag uh, vir die spot uitbouw, um, so dat dit vir jou uh, tot voordeel kan wees. 
uh, dat weet voor ons. In een lekker dag, en dan kaptein ze moer. Mensen vragen van mij, waar komt kaptein ze moer vandaan? Um, dat is een goede vriend van mij. Um, Zijn koffie wat hij maakt, is deel van een reeks producten. Hij is eindelijk bij je bekend voor zijn sauce. Kaptein brand en Annie brand. Um, gaan googelen. En dan uh, eet ook kaptein ze moer. Uh, rechtig lekker koffie. Ik zie dat die sommen niet uh, voor die bemarken daar van die dus heerlijke koffie. Uh, so, krijg je kaptein ze moer? Uh, gaan googelen, dat is een bestelvorm waar je alle uh, producten kan bestellen. In een uh, lekker dag, man. Ik uh, hoop die lieve behandel voor jou mooi. Nieuwspot, die thuis voor Afrikaanse stories achter de nieuws.